വെൽക്കം ബാക്ക് വൺസ് അഗെയിൻ ഇന്ന് ടെൻസുകളെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് പോകുന്നത് ടെൻസ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ടെൻസ് മലയാളം ടെൻസ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാളുടെ വാക്കുകളാണിത് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഞാൻ നാളെ വന്നു അവൾ ഇന്നലെ പോകും മറ്റന്നാൾ അവൻ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ടെൻസ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം ഞാൻ നാളെ വരും എന്നതിന് നാളെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ ഇന്നലെ പോയി എന്നതിന് പകരം ഇന്നലെ പോകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റന്നാൾ അവൻ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്നതിന് പകരം കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്തരം മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്താതിരിക്കാനാണ് ടെൻസുകൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുന്ന ആൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ടെൻസുകൾ സോ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലെ ടെൻസുകൾ നോക്കാം ഏറ്റവും ബേസിക്കായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന ടെൻസാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ എന്നും പറയും ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നോക്കാം നോക്കൂ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഐ ഓൾവേസ് ഡ്രിങ്ക് ടീ ഇൻ ദി മോർണിംഗ് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും രാവിലെ ടീ കുടിക്കാറുണ്ട് അനു ആൻഡ് മനു യൂഷ്വലി പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ഓൺ സൺഡേ അനു മനു പതിവായി സൺഡേ ഞായറാഴ്ച ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് മൈ ബേബി സംടൈംസ് സ്ലീപ്സ് ലൈറ്റ് എൻ്റെ കുട്ടി ചിലപ്പോഴൊക്കെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉറങ്ങാറ് വി ഓഫൺ മേക്ക് ബിരിയാണി ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഓൾവേസ് യൂഷ്വലി സം ടൈംസ് ഓഫൺ ഇവയൊക്കെ ഒരു കാര്യം ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പറയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് ആവർത്തിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെയിലി ആവാം ആഴ്ചയിലൊരു ദിവസമാവാം മാസത്തിലൊരു ദിവസമാവാം വർഷത്തിലാവാം എപ്പോഴാണെങ്കിലും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് മുമ്പ് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആവർത്തിക്കണു ഇനി ഭാവിയിലും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇത്തരം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് ആണ് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് അതായത് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി അതല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് മാത്രം പറയാനാണോ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദി ഈസ്റ്റ് സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുന്നു കൗ ഗിവ്സ് ആസ് മിൽക്ക് പശു നമുക്ക് പാൽ തരുന്നു കൗസ് ഈറ്റ് ഗ്രാസ് പശുക്കൾ പുല്ല് തിന്നുന്നു ഈ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ നോക്കൂ സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുന്നു പശു നമുക്ക് പാൽ തരുന്നു പശുക്കൾ പുല്ല് തിന്നുന്നു ഇവയൊക്കെ എന്താണ് ഒരു തരം വസ്തുതാപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഒരിക്കലും ചേഞ്ചസ് വരാത്ത സത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാനും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റ്സ് പറയാൻ രണ്ടാമത് ഫാക്ട്സ് വസ്തുതാപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ പറയാൻ കഴിയുക എന്ന് നോക്കാം I like ice cream. My mother loves me. They want some water. We know him. If you have verbs, like, love, want, know. What are the verbs? This is state or stative verbs. All type of verbs we have learned about this. We have learned about this. These are the verbs. അതായത് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ഇമോഷൻസ് സെൻസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ലവ് ഹെയ്റ്റ് നോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡൗട്ട് സപ്പോസ് റിമെമ്പർ വിഷ് വോട്ട് തുടങ്ങിയവ ഈ വാക്കുകളുടെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇവ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരുപാട് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി കാണും വിഷമിക്കണ്ട 
സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് വലിയൊരു പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ടെൻസിൽ നോ ഡൗട്ട് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിംഗ്സ് ഇവയെല്ലാം പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് അടുത്തത് കോമൺ അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈവൻറ്റ് അതിനെ മറ്റൊരാൾ വിവരിക്കുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കോമൻട്രി നമ്മൾക്ക് വളരെ പരിചിതമായ കോമൻട്രികൾ ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ കളികളുടെയാണ് ഒരു ഫുട്ബോൾ കോമൻട്രി നോക്കാം സി കെ വിനീത് പാസസ് ടു ജിങ്കൻ ജിങ്കൻ റൺസ് വിത്ത് എ ബോൾ ആൻഡ് പാസസ് ബാക്ക് ടു സി കെ വിനീത് ഇവിടുത്തെ വേബ്സ് നോക്കൂ പാസസ് റൺസ് ഇവയെല്ലാം ഒരു വേബിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഫോമാണ് അതായത് ഇത്തരം കോമൻട്രികൾ പറയാൻ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇതുപോലെ ഏത് ഈവൻറ്റിൻ്റെയും കോമൻട്രി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് പറയാറുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ടെൻസിൽ സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് ആദ്യം സബ്ജെക്റ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അതാ അതാണ് സബ്ജെക്റ്റ് നോക്കൂ ഐ ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുടിക്കുന്നു ആ കുടിക്ക കുടിക്കുക എന്നുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ ആണ് സബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ ഐ ദെൻ അനു ആൻഡ് മനു പ്ലേ കളിക്കുന്നത് ആരാണ് അനു ആൻഡ് മനു അതുപോലെ മൈ ബേബി വി കൗ കൗസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ സബ്ജെക്ട്സ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേബ് ചേർക്കണം വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ക്രിയ ഇതിലെ എന്താണോ പ്രവൃത്തി അതാണ് വേബ് ഇതിലെ വേബ് ഒന്ന് നോക്കാം ഡ്രിങ്ക് പ്ലേ സ്ലീപ്സ് മേക്ക് ഗിവ്സ് ഗിവ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ വേബ്സ് ഇതിൽ രണ്ട് വേബ്സിൻ്റെ കൂടെ യെസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്ലീപ്സ് ഗിവ്സ് ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം അതിൻ്റെ ബേസ് ഫോമിലാണ് ബേസ് ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഡ്രിങ്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ഇ ഡി ഒ ഐ എൻ ജി ഒ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കാണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബേസ് ഫോമിൽ വേബ്സ് ചിലയിടത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ ഈ ബേസ് ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന വേബിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ആദ്യത്തേത് ഐ രണ്ടാമത്തേത് അനു ആൻഡ് മനു അതുപോലെ തന്നെ വി അടുത്തത് കൗസ് ഇവയെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ സബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവ പ്ലൂരൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ പ്ലൂരലായ സബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ കൂടെ വേബ് ചേർക്കുമ്പോൾ വേബ് അതിൻ്റെ ബേസ് ഫോമിലായിരിക്കും സിംഗുലർ സബ്ജെക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ വേബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ഓർ ഇ എസ് ചേർക്കണം ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലൂരൽസ് നോക്കൂ ഐ യു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ അതായത് അനു ആൻഡ് മനു അതിനെ നമുക്ക് അവർ എന്ന് പറയാം ദേ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ജു ആൻഡ് മീ അഞ്ജുവും ഞാനും എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് വി ഞങ്ങൾ എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്ലൂരൽസിൻ്റെ കൂടെ വേബ് അതിൻ്റെ ബേസ് ഫോമിലായിരിക്കും നോക്കൂ ഇവിടെ വർക്ക് എന്നുള്ള വേബ് വരുമ്പോൾ ഈ പ്ലൂറൽസിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഐ വർക്ക് യു വർക്ക് ദേ വർക്ക് വി വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഡു ആണെങ്കിൽ ഐ ഡു യു ഡു ദേ ഡു വി ഡു ഇനി ക്രൈ എന്ന വേബ് ആണെങ്കിൽ ഐ ക്രൈ യു ക്രൈ ദേ ക്രൈ വി ക്രൈ ഇതേ വേബ്സ് സിംഗുലർ സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം നോക്കാം അതായത് അപ്പു അല്ലെങ്കിൽ ഹി മീനു അല്ലെങ്കിൽ ഷി കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് സിംഗുലർ സബ്ജെക്ട്സ് ഹി വർക്ക്സ് വർക്ക് അല്ല വർക്ക്സ് ഷി വർക്ക്സ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡു എന്തായി ഡസ് ആയി മാറി ഹി ഡസ് ഷി ഡസ് ഇറ്റ് ഡസ് ദൻ ഹി ക്രൈസ് ഷി ക്രൈസ് ഇറ്റ് ക്രൈസ് ഇവിടെ വർക്ക് എന്ന വേബിനെ സിംഗുലർ ആക്കാൻ വേണ്ടി യെസ് മാത്രമാണ് ചേർത്തത് വേർക്സ് നോക്കൂ എന്നാൽ ക്രൈ എന്ന വേബിനെ സിംഗുലർ ആക്കാൻ വേണ്ടി 
ES ചേർത്തു ക്രൈ പ്ലസ് ഇ എസ് ക്രൈസ് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി വൈ പോയി ഐ ഇ എസ് എന്നാണ് വന്നത് ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെ വേബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർക്കണം ഏതൊക്കെ വേബിൻ്റെ കൂടെ ഇ എസ് ചേർക്കണം വേബിനെ സിംഗുലർ ആക്കാൻ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ലെറ്റ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേബിൻ്റെയും കൂടെ എസ് ചേർത്താൽ മതി എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കൂ നമ്പർ വൺ വർക്ക് വർക്ക്സ് സിറ്റ് സിറ്റ്സ് മേക്ക് മേക്സ് പ്ലേ പ്ലേസ് റൺ റൺസ് ഇനി ഇ എസ് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു വേബിൻ്റെ അവസാനിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് അത് ഒന്നുകിൽ എസ് ജെഡ് സി എച്ച് എസ് എച്ച് എക്സ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലാണെങ്കിൽ ഇ എസ് ചേർക്കണം നമ്പർ ടു എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കൂ മിസ് മിസസ് വാച്ച് വാച്ചസ് പുഷ് പുഷസ് ഫിസ് ഫിസസ് ഫാക്സ് ഫാക്സസ് നോക്കൂ ഈ വേബ്സിൻ്റെ എല്ലാം ലാസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദത്തിലാണ് അതായത് ഒരു എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശബ്ദം സ് ഷ് ഷ് സ് എന്നുള്ള ശബ്ദം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എസ് മാത്രം ചേർത്താൽ പ്രിനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇ എസ് ചേർക്കുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കൂ ക്രൈ ക്രൈസ് ഹറി ഹറീസ് റിപ്ലൈ റിപ്ലൈസ് ഈ വേബ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നത് വൈയിലാണ് മാത്രമല്ല വൈയുടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് ഒരു കോൺസണൻ്റ് ആണ് എന്താണ് കോൺസണൻറ്റ് അതായത് എ ഇ ഐ ഒ യു മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ വൗവൽസ് അതായത് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ട്വൻറ്റി വൺ ലെറ്റേഴ്സും കോൺസണൻ്റ് ആണ് അതായത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ ഈ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വൈയുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് വന്നാൽ അത്തരം വേബ്സ് അതായത് ലൈക്ക് ക്രൈ ഹറി റിപ്ലൈ ഇവയുടെ കൂടെയും ഇ എസ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ഉടനെ ഉണ്ടാവും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് രൂപത്തിലാക്കാം എങ്ങനെ ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെയിലി ടോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയവയായിരിക്കും പാർട്ട് ടുവിൽ സോ അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ